Pinabulaanan ng National Security Council ang pinalutang ng China na umano'y kasunduan nito sa kasalukuyang administrasyon kaugnay sa Ayungin Show. Nakatutok si Chino Gaston. Hindi po yan totoo. Is... Sagot yan ng Pilipinas sa pahayag ng Chinese Embassy na meron umanong kasunduan ng Beijing at kasalukuyang administrasyon kaugnay ng Ayungin Show. AFP Western Commando Westcom Umano ang nakipangkasundo na aprobado umano ng Defense Department at National Security Council o NSC. Pero sabi ng NSC, This is pure and um, uh, clearly fake news on the part of the Chinese Embassy. Nauna nang itinanggi ng Foreign Affairs at Defense Departments, pati ng AFP na may pinasok na kasunduan ng Marcos Administration sa China. I don't think there is any cause for the investigation because this... Um, narrative coming from China is simply, you know, there to create dissent and mm. sow disinformation sa ating mga kababayan. Napansin naman ng Philippine Coast Guard na nagbibitiw na mga mapanlinlang na salita ang China tuwing ginigipit nila ang mga barko ng PCG at BFAR sa West Philippine Sea. They want to justify why um, this kind of aggressive Uh, actions, uh, nagatibo ng China is also being amplified by pro-China trolls at uh, without naming names, no? these uh, influencers somehow are affecting the Filipino people's appreciation of what's really happening in the West Philippine Sea. Samantala, nagpadala ng isa pang barko ang Philippine Coast Guard sa Sabina Shoal para suportahan ang BRP Teresa Magbanwa na isang linggo nang nagbabantay sa mga nagtitipong-tipong mga Chinese militia vessels doon. Ayon sa security analyst na si Ray Powell, kabilang sa inimbestiga ng BRP Magbanwa, ang posibleng pagtambak ng mga crushed corals sa bahura doon. Gaya ng nakita sa Sandy Cay, malapit sa Pag-asa at may Rosal Reef sa may Recto Bank. Ang dati namang binanggit ng China na Gentleman's Agreement nito at Administrasyong Duterte gusto ng paimbestigahan ng isang senador. Why is it important that the Senate exercises oversight over this gentleman's agreement kahit na sa nakaraang administrasyon pa ito because it will have implications moving forward could a past president surrender our right to fortify installations within these domains these are questions that the legislature needs to understand and wrestle with bagamat kinumpirma ng kanyang dating tagapagsalita na may gentleman's agreement Iginit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang isinuko sa China sa kanyang termino bagamat may palitan daw ng kontrol sa ilang teritoryo at walang kaugnay ng panghimasok ng China sa EEZ. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 Horas.